हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी तो अभी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं साथ में ठीक है देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या क्या है क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर पीछे लिखे हुए हैं है ना सो so, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो थिन वॉल सिलेंडर का क्वेश्चन आया था आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन है वो है यहाँ पर उसके बाद फिर एक आपके पास कैंडर बीम जिसके फ्री एंड पे एक स्प्रिंग दी हुई थी वो वाला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं ठीक है उसके बाद हम लोगों को एक इस तरह से एक बैरियर दिया हुआ था एक टैंक में ठीक है उसके बारे में उसमें हम लोग को एब्सुलट मोमेंट कितना पूछा था इस क्वेश्चन को डिस्कस करते तो तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो अगर आप लोग लाइव हैं तो आप देख सकते हैं ये तीन क्वेश्चंस ओके और आप लोग का क्या ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ था या नहीं हुआ था आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका ये अटैम्प्ट हुआ था या फिर आपका क्वेश्चन uh, अटैम्प्ट नहीं हुआ था आंसर अगर आया था तो क्या आया था आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ओके सो विजय हेलो सभी लोग जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं जल्दी जल्दी अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं देखिए एस एच गेट का एग्जाम तो हो चुका है क्वेश्चंस कुछ मेमोरी बेस है अगर आपको कुछ डेटे में डेटा में लगता है या ऑप्शन में लगता है कि ऑप्शन में कुछ दूसरा ऑप्शन था जैसे ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ठीक है या, या इस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ डेटा सर थोड़ा अलग था या ऑप्शन कुछ अलग दिख रहा था तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑप्शन में कुछ चेंजेस थे क्योंकि कुछ मेमोरी बेस्ड है यहाँ पर तो थोड़ा सा उस चीज को आप लोग को कंसिडर करना है ठीक है चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं तो जल्द से जल्द सभी लोग आ जाइए जितने लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं ठीक है So, सब लोग देखिए क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा ये क्वेश्चन इसको देखते हैं इसको डिस्कस करते हैं समझते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था मैं सारी रीजनिंग आप लोगों को दूंगा ठीक है आप लोगों को सही रीजनिंग मैं पूरी यहां पर देने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा सो so, पहला क्वेश्चन है अ थिन वॉल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस टी इज ओपन एट बोथ एंड एंड फिट स्ट्रांगली बिटवीन टू रिजिड वॉल्स अंडर एम्बियन कंडीशन एज शोन इन फिगर तो यहां पर एक आपका थिन सिलेंडर है थिन सिलेंडर है यहाँ पर इस तरह से जिसको हम लोगों ने दो रिजिड वॉल के ये आपकी रिजिड वॉल्स हैं दिस इज रिजिड वॉल इसमें हम लोगों ने इसको कंफर्टेबली फिट किया हुआ है ओके सो so, इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि इसमें इनिशियल कोई स्ट्रेस नहीं है इसका मतलब ये है कि इसमें इनिशियल कोई प्री स्ट्रेस यहाँ पर नहीं है ओके okay, नाउ इसके बाद क्या बोल रहा है मटेरियल हैज यंग्स मॉडल जो ट्यूब है आपके पास उसका जो यंग्स मॉडल है वो ई है पॉइजन रेशियो न्यू दिया हुआ है आप चाहे तो उसको सोल्यूशन के लिए म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइजन रेशियो दिया हुआ है कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन दिया है मटेरियल का अल्फा अब पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कितना रखना चाहिए ऑफ सिलेंडर एज्यूमिंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर फॉर नो बकलिंग हम ये बोलेंगे कि टेम्परेचर यूनिफॉर्म है थ्रू आउट ताकि बकलिंग ना हो रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एनी गैस लीकेज इफ द गैस हैज स्टोर इन द प्रेशर एट अ प्रेशर ऑफ पी अब एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके सो अगर हम लोगों के पास इस कंटेनर में एक गैस है जिसका प्रेशर पी है अब एटमोस्फेरिक तो उस कंडीशन में कितना टेम्परेचर राइज करना होगा सो so दैट यहां पर आप लोगों की कोई भी लीकेज ना हो ठीक है तो इस चीज को आप समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे वर्कआउट करते हैं क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है कई लोगों को ये क्लिक नहीं किया था ठीक है तो इसको देखते हैं कि कैसे बन सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये आपका कोई प्रेशर वेसल नहीं है ये क्या आप लोग का सिलेंडर है जो कि दोनों एंड पे ओपन है नाउ अगर यहाँ पर आपका ये लाइक like, अगर सिलेंडर का प्रेशर वेसल भी होता तो दोनों एंड पे क्लोज होता उस कंडीशन में क्या होता उस कंडीशन में आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन में ऐसा सर्फेस के परपेंडिकुलर प्रेशर एक्ट करने वाला है क्योंकि अंदर प्रेशर कितना है पी दिया हुआ है ठीक है नाव अगर हम लोग एक गैस एक सिलेंड्रिकल वेसल की बात करें तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रेशर होता है वो लॉन्ग डायरेक्शन में एक प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको रेजिस्ट करने के लिए लॉन्ग स्ट्रेस आता है ओके okay? और ये जब डायमीटर को बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके रेजिस्टेंस के कारण फिर हमको सरकम स्ट्रेस मिलता है नाउ क्योंकि दिस दिस सिलेंडर इज बिन प्रिवेंटेड ओके बिटवीन रिजिड वॉल्स दैट्स वाई क्या होगा ये इस डायरेक्शन में जो भी आपका प्रेशर फोर्स आएगा उसको वॉल ही अपने रिएक्शन के थ्रू काउंटर कर लेगी ओके okay? अब क्योंकि वैसे भी क्या है ये ओपन है एंड्स पे सो so, इस पर्टिकुलर ट्यूब पे लॉन्ग टूनल डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस यहां पर इनिशियली होगा क्या कोई भी स्ट्रेस इसमें नहीं होगा तो गैस प्रेशर के कारण अगर मैं बोलूं ड्यू टू पी ड्यू टू पी ड्यू टू पी ओके सिग्मा एल दैट इज लॉन्ग टूनल स्ट्रेस इन ट्यूब इन ट्यूब इज जीरो कोई भी स्ट्रेस इसमें नहीं है तो ओनली स्ट्रेस कौन सा है इसमें इसमें
सेक्शनल डायग्राम बना दीजिए इस तरह से इसको सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया एज्यूम कर लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं क्या कि इसकी जो लेंथ है ट्यूब की वो एल है ठीक है इस तरह से तो ये जो एरिया होगा वो प्रेशर फोर्स को रेजिस्ट करेगा प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा पी इन टू प्रोजेक्टेड एरिया रेडियस दिया है आर ये हो जाएगा आपका टू आर ओके सो टू आर इन टू एल दिस इज दस्टिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स आएगा सिग्मा सी इन टू टू एल इन टू टी ओके ये हो जाएगा आपका सो टू टू कैंसल हो जाएगा एल एल कैंसल जाएगा सिग्मा सी आ गया आपका पी आर बाई पी आर बाई टी पी आर बाई टी आप लोगों का सिग्मा सी का वैल्यू आ गया तो इतना इसमें स्ट्रेस आ रहा है सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेस इसमें इतना आ रहा है जैसा कि थ्री सिलेंडर्स में आता है ओके नाउ नाउ हमको पता है कि अगर ये स्ट्रेस है तो इसमें सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेन कितना होगा सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेन आप देखेंगे अगर आप बाई एक्सीएल लोडिंग भी मान करके चलते हैं तो सिग्मा एल क्या हो चुका है जीरो हो चुका है तो जनरलाइज लॉस में लिख सकता हूं सिग्मा सी इज इक्वल सॉरी एप्सलॉन सी दैट इज दी सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेन सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेन क्या लिख सकता हूं लिख सकता हूं सिग्मा सी बाई ई तो जो भी प्रेशर आया उसके कारण इतना स्ट्रेस आया इस स्ट्रेस के कारण इतना स्ट्रेन आया ठीक है अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना है अब ये जो गैस है जो अंदर प्रेशर में है पी प्रेशर पे जो गैस है वो क्या कर रही है बेसिकली इसके डायमीटर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है दैट्स वाई हुप स्ट्रेन उसमें आ रहा है ठीक है अब ये जो हुप स्ट्रेन आएगा यानी कि जब डायमीटर बढ़ेगा इसका यानी कि बेसिकली ओवरऑल इसका जो डायमीटर है लिटरल डायमेंशन जब बढ़ेगा तो पॉइजन इफेक्ट के कारण क्या होगा भाई जो लेंथ है वो कम होने की कोशिश करेगी ठीक है तो जब ये इसका डाया इंक्रीज हो रहा होगा तो उसके कारण क्या हो रहा होगा लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा अब ये लेंथ अगर डिक्रीज हो गई ठीक है तो लेंथ डिक्रीज हो गई तो ये जो कंफर्टेबली फिट है इसमें ये ट्यूब हमारी ये कुछ हट जाएगी और यहां से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब इस लीकेज को रोकने के लिए क्या करना है हमको टेम्परेचर राइज करना है तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो इसका लेंथ जो है वो बढ़ेगा ठीक तो हुआ क्या जब सरकम फैशन स्ट्रेन आया उसके कारण क्या हुआ डायमीटर तो बढ़ा लेकिन जो लेंथ है वो क्या होगा कम होगा ये लेंथ अगर कम हो गई जरूरत से ज्यादा तो क्या हो जाएगा तो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी हमको क्या करना है लीकेज को प्रिवेंट करना है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करूंगा तो मुझे थर्मल स्ट्रेन मिलेगा यानी कि जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन इसमें आ रहा है ड्यू टू प्रेशर दैट शुड बी इक्वल टू दी थर्मल स्ट्रेन ओके सो बस कुछ नहीं करना है हमको अब निकालना है इस, अगर ये सरकम फाइनेंशियल स्ट्रेन है तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कितना होगा सो एप्सलॉन एल लिखूंगा मैं सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा सी बाई ई ठीक है ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो आ जाएगा म्यू इंटू सिग्मा सी दैट इज पी आर बाई टी म्यू सॉरी म्यू नॉट जहां पर आप लोगों को न्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में न्यू लिखा हुआ है सो जाएगा आपके पास माइनस न्यू इंटू पी आर बाई टी ओके इंटू ई ये आपके पास आ गया ठीक है दिस इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एल ठीक है ये वैल्यू आ गई नाउ क्योंकि हमारा ये जो uh, सिस्टम है जो हमको डायग्राम दिया है जो क्वेश्चन दिया है इसमें जो ये आपकी ट्यूब है इसमें लीकेज नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है जितना भी स्ट्रेन किस में हुआ ट्यूब में हुआ ड्यू टू दी प्रेशर उसके अपोजिट किसके थ्रू होना चाहिए टेम्परेचर राइज के थ्रू होना चाहिए प्रेशर बढ़ाया प्रेशर बढ़ाया तो लेंथ में क्या आ गई कमी आ गई लेंथ में क्या आ गई कमी आ गई टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ फिर से बढ़ गया तो ओवरऑल जो उसमें नेट स्ट्रेन है वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए सो समेशन ऑफ स्ट्रेन शुड बी इक्वल टू जीरो तो लिखूंगा जो थर्मल स्ट्रेन है माइनस सॉरी थर्मल स्ट्रेन प्लस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेन शुड बी इक्वल टू जीरो थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टी अल्फा इंटू डेल्टी थर्मल स्ट्रेन एफ्सलॉन एल की वैल्यू आपके पास माइनस ओके माइनस म्यू इंटू पी इंटू आर बाई टी इंटू ई इज इक्वल टू जीरो ओके तो यहां से डेल्टी सिंपली आ गया आपका म्यू पी आर बाई अल्फा इंटू टी इंटू ई ओके म्यू न्यू पी आर बाई अल्फा इंटू टी इंटू ई तो न्यू पी आर अल्फा टी इंटू ये कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए सो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये वाला जो ऑप्शन है अगर आप लोग पास क्वेश्चन हो तो ये वाला जो आंसर ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन तो हमने कुछ खास नहीं किया हम लोग को क्या करना था इस क्वेश्चन में हमको बस ये समझना था कि जो सिग्मा एल है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि हॉलो ट्यूब है आपके पास बेसिकली और अगर यहाँ हॉलो ट्यूब नहीं भी होती तो क्या दिख रहा है भाई ये रिजिड वॉल है ठीक है वो आपके प्रेशर के कारण वॉल में लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है सिग्मा एल जीरो होने वाला है सिग्मा एल जीरो होगा और सिग्मा सी की वैल्यू आएगी सिग्मा सी की वैल्यू हमने निकाली ठीक है हुक्स लॉ से हम लोगों ने 
एप्सलॉन सी यानी कि स्ट्रेन की सर्कम स्ट्रेन की वैल्यू निकाली फिर उसके बाद इसी जनलाइज लॉ से हम लोगों ने एप्सलॉन एल की वैल्यू निकाल ली जितना लॉन्ग टूल स्ट्रेन हो रहा है यानी कि जितना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है हीट दे करके उतना ही एक्सपेंशन करना होगा ताकि कभी भी लीकेज ना हो हमने वही किया हमको डेल्टी मिल गया दिस विल बी योर आंसर ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है ओके okay? आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन में आपको एक कैंटीलीवर बीम दी हुई है ठीक है जिसके एक एंड पे फ्री एंड पे एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसकी स्टिफनेस या स्प्रिंग कॉन्सेंट आप कह सकते हैं के है इसकी जो लेंथ है वो एल है इसकी फ्लैक्शर रिजिडिटी ई इन आई है आप लोगों को बताना है कि यहां पर डिफ्लेक्शन कितना होगा ट्रांसफर डिफ्लेक्शन एट दी लोड अंडर दी लोड यहां पर यानी कि फ्री एंड आप इसमें बोल सकते हो अंडर दी लोड यहां पर कितना डिफ्लेक्शन होगा ठीक है सो so, जब हम लोग इसको कुछ कंप्रेस कर रहे हैं जब यहां पर लोड लग रहा है तो ये कुछ कंप्रेस होगा इसके कारण इसमें एक स्प्रिंग फोर्स सेटअप होगा लेटर से एफ जो है आपका स्प्रिंग फोर्स है सो so, इसमें ऐसा बन जाएगा ये केस क्या ये ऐसा बन जाएगा क्या देखिएगा ये आपका हो गया एल लेंथ का कैंटिलीवर इसमें इस तरफ से आपने एक्सटर्नल लोड लगाया है स्प्रिंग के कारण यहां से एफ आ गई स्प्रिंग फोर्स एफ क्या आ गई आपकी स्प्रिंग फोर्स आ गई ना इस लोड के कारण जो इसमें डिफ्लेक्शन है इस लोड के कारण इसमें जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी पी एल क्यू अपॉन थ्री ई आई यह आ गया इसमें डिफ्लेक्शन एक्सटर्नल लोड के कारण ठीक है और जो स्प्रिंग फोर्स है उसके कारण क्या लिख सकता हूं एफ एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई सो जो इससे क्या मिल गया आपको टोटल जो डिफ्लेक्शन है वो मिल गया किसका इतना डिफ्लेक्शन किस में होगा स्प्रिंग में होगा इतना डिफ्लेक्शन स्प्रिंग में होगा सो फाइनली एक सर्टन डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा डेल स्प्रिंग जो स्प्रिंग में आप लोग को देखना और यही वो डिफ्लेक्शन है जो इस पॉइंट का एक्चुअल डिफ्लेक्शन डेल स्प्रिंग इज द एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट ठीक है एक्चुअली इतना ही डिफ्लेक्शन यहां पर होगा क्लियर है सो so, जितना आपने लोड लगाया उसी कारण सर्टन डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए अगर मान लो स्प्रिंग नहीं होती तो इतना डिफ्लेक्शन मिलता स्प्रिंग क्या करेगी स्प्रिंग फोर्स लगाएगी अपर डायरेक्शन में तो दोनों घट जाएंगे ठीक है स्प्रिंग फोर्स क्या एफ है जो कि इस पॉइंट लग रहा है तो यहां पर जो फॉर्मुला होता है फ्री एंड पे लोड लगने के कारण डिफ्लेक्शन का दैट इज पी एल क्यू अपॉन थ्री आई ये आ गया आप लोगों के पास नेट डिफ्लेक्शन ठीक है दैट विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग ठीक है तो इसको लिख सकता हूं पी एल क्यू बाई थ्री ई आई माइनस एफ एल क्यू बाई थ्री ई आई इज इक्वल टू एफ बाई के एफ क्या स्प्रिंग फोर्स है और के आप लोगों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है ठीक है तो यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं इसको लिख सकता हूं बिल्कुल ठीक है इस टर्म को ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरफ जाएगा पी एल क्यूब बाई थ्री ई आई इज इक्वल टू एफ एल क्यूब बाई थ्री ई आई प्लस एफ बाई के यहां से एफ को कॉमन निकालता हूं मिलेगा मुझे एफ एफ इंटू एल क्यूब बाई थ्री ई आई प्लस वन बाई के यहां से मुझे मिल जाएगा सो लिख सकता हूं पी एल क्यूब पी एल क्यूब बाई थ्री ई आई इज इक्वल टू एफ इंटू ये हो जाएगा आप लोगों के पास के एल क्यूब प्लस थ्री ई आई डिवाइडेड बाई थ्री ई आई इन टू के ये हो गया ये ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें एफ को उधर एफ की वैल्यू मिल जाएगी यहां से इसको उधर ट्रांसफर करके तो एफ आ जाएगा आपके पास पी एल क्यूब ओके पी एल क्यूब इन टू के अपॉन थ्री ई आई इन टू थ्री ई आई बाई के एल क्यू प्लस थ्री ई आई ये आ जाएगा आपके पास स्प्रिंग फोर्स आ गया ठीक है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू यहां से आ गई ना हो जो डेल स्प्रिंग है डेल स्प्रिंग जो है इसको आप लिख सकते हो एफ बाई के एफ बाई के है तो इस एफ के इक्वेशन को मैं अगर के से डिवाइड कर दूं तो ये के यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो आपको डायरेक्टली यहां से वैल्यू मिल रही है पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई मल्टीप्लाइड बाई थ्री ई आई डिवाइडेड बाई के एल क्यूब प्लस थ्री ई आई ओके ये आप लोगों को आंसर मिल रहा है ठीक है अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए तो देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है दैट शुड बी द राइट आंसर ठीक है पी एल क्यू अपॉन थ्री आई इन टू थ्री आई देखिए थोड़ा सा सिली सी अरेंजमेंट रखी गई है ऑप्शन की जो भी हमारे पास डेटा है उसमें हमारे पास देख सकते हैं कि थोड़ी सी सिली अरेंजमेंट रखी गई है भाई ऑल दो तो ये कैंसिल आउट ही होने वाला है बट इस तरीके का अरेंजमेंट रखा गया थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए बट ठीक है चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है तो हमारा जो आंसर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इसमें राइट right आंसर होगा तो कितने लोगों का ये आंसर आया था ये मुझे आप बता सकते हैं सोल्यूशन आप देख सकते हैं ओके okay? 
ओके सो द ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर अगर किसी को लग रहा है कि ये होना ये आंसर नहीं होना चाहिए था तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं लोग ओके वीडियो बफर हो रहा है बस चेक कर सकते हैं ओके इंटरनेट कनेक्शन का शायद कोई इश्यू है दैट्स वाई थोड़ा सा बफर हो रहा होगा बट दैट इज मैनेजेबल आई थिंक ओके सो ये दोनों जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है आप आई थिंक आप लोग सभी से सेटिस्फाइड हैं तो जो भी अगर आप लोग इन क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको कोई डेटा में प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन जो है वो काफी फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन था ठीक है यहाँ पर ये आप लोगों का जो फोर नून सेशन का यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो शिफ्ट वन में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है ये तो यहाँ पर आप लोग को टैंक दी हुई है टैंक के बीच में एक बैरियर दिया हुआ है ठीक है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेरे पास ये ठीक है सो टैंक में एक बैरियर आप लोगों को दिया हुआ है दोनों तरफ लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है थाउजेंड की वाटर भरा हुआ है जी आप लोगों को क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए कहा गया है ठीक है तो ये बोला गया है कि अगर मैं इस बैरियर को एज अ कैंटिलीवर मान लू इसको एज अ कैंटिलीवर मान लू तो उस कंडीशन में इस पर कितना मोमेंट आ रहा है इसमें मोमेंट जो आ रहा है एब्सोलूट मोमेंट उसकी वैल्यू पूछी गई तो बहुत ही आसान था ठीक है करना क्या है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन आप जानते हो कि अगर यहां पर लिक्विड है तो ये आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसके सेंट्रॉइड पर हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है वो एक्ट करता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर आप डायरेक्टली निकाल सकते थे कई लोगों ने क्या किया है कि लंबा सा जो फॉर्मुला होता है एच स्टार का वो यूज किया है तो उसकी नीड नहीं थी डायरेक्टली आप निकाल सकते थे ओके सो मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चन को रख कर देता हूँ आई थिंक आप लोगों ने उसके सोल्यूशन को देख लिया है ओके सो ये वाला जो पार्ट है मैं इसको रब कर देता हूँ सो दैट हम लोग इसको डिस्कस कर पाएँ आई थिंक आपने इस नोट कर लिया है अगर आप लोगों को नीड है क्योंकि जैसे कि आने वाला एग्जाम है सी आई एल का एग्जाम आने वाला है तो हर एक क्वेश्चन जो है उससे आप लोगों को चीज़ें सीखनी है ओके सो यहाँ पर कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कमेंट्स में सेक्शन में ऐसी एस सच कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सो आई थिंक आप लोग से क्वेश्चन ये बन गया होगा तो ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं फिर ये लाइव सेशन हम लोग एंड करेंगे ओके ओके सो जस्ट इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग तो ये आपके पास जो कैंटी लीवर है इस पर दोनों तरफ से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा एक फोर्स आएगा इस तरफ से लेटर से F1, इस तरफ से आएगा F2, F1 एफ वन एफ टू कहाँ लगेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगेंगे ये क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा ये जो हाइट है दिस इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाई थ्री सो दैट इज फोर बाई थ्री के हाइट पर यह लगेगा ये मिल गया आपको सेंटर ऑफ प्रेशर बेस से रिस्पेक्ट में वैसे ही आप यहां से निकाल सकते हो यहां से ये आ जाएगा वन बाई थ्री तो डिस्टेंसेस मिल गई एफ वन और एफ टू की सो एफ वन जो है वो लग रहा है आपका फोर बाई थ्री के डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस मिल गया आपको फोर बाई थ्री ओके एफ वन ना हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का जो फॉर्मुला होता है टू रो जी एच बार इन ए होता है ठीक है सो so, ये हो जाएगा रो दैट इज एफ वन इज इक्वल टू रो दैट इज थाउजेंड इन टू जी दैट इज टेन इंटू एच बार कितना पोर्शन सब मर्ज है भाई यहां पर फोर मीटर्स का तो एच बार कितना हो जाएगा फोर बाई टू दैट इज टू मीटर्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया जो समर्ज एरिया है दैट इज फोर इंटू वन वन क्यों क्वेश्चन में यहां पर जो विथ लेने के लिए कहा गया है यूनिट विथ के लिए यूनिट विथ के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है मिस कर गया था मैं यूनिट विथ के लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बोला गया है सो फोर इंटू वन हो जाएगा एरिया ओके okay? uh, यस yes, जो धनंजय ने आंसर दिया एफ के एक्स से डायरेक्ट सॉल्व होगा या yes, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कास्टिक ग्लानो भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे अप्रोचेस यहाँ पर अवेलेबल है जैसा चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है नाउ यहाँ पर हो गया ये एफ टू हो जाएगा आप लोगों के पास अगेन सेम फॉर्मुले से रो इन टू जी दैट इज टेन इन टू एच बार कितना पोर्सन समझ है वन मीटर एच बार क्या हो जाएगा वन बाय टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव इंटू एरिया दैट इज वन इन टू वन सो ये आ जाएगा आप लोग के पास एटी थाउजेंड ये आ जाएगा एटी थाउजेंड न्यूटन और ये आ जा रहा है आप लोगों का 5000 न्यूटन तो यहां पर बेस पे जो हम लोगों को मोमेंट मिलेगा एक क्लॉक वाइज एक किसी को भी आप पॉजिटिव की एक को आप निगेटिव ले लो तो आपको जो मोमेंट मिलेगा एम एट बेस ओके या फिर आप एब्सोल्यूट मोमेंट लिख सकते हो जो एब्सोल्यूट मोमेंट आप लोगों को मिल रहा है दैट विल बी एटी थाउजेंड डिस्टेंस कितना है फोर बाई थ्री माइनस माइनस वन बाई थ्री ये आप लोगों को मिल रहा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ओके कैलकुलेट कर लेते हैं इसको सो एटी थाउजेंड इन टू फोर बाई थ्री माइनस फाइव थाउजेंड 
इन टू वन बाई थ्री सो यहाँ पर आपको मिल रहा है वन जीरो फाइव ट्रिपल जीरो न्यूटन मीटर आप लोगों को मिल रहा है आप लोगों को जो पूछा गया है वो किलो न्यूटन मीटर में पूछा गया है तो हो जाएगा वन जीरो फाइव किलो न्यूटन मीटर ओके वन जीरो फाइव किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है ठीक है सो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी है ठीक है मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम गई होगी किसी लोगों को तकलीफ गई हुई क्वेश्चन बनने में कई बार क्लिक नहीं किया होगा बट ऑल दो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था जस्ट छोटे से कंसेप्ट से उनको क्लिक करना था सो आई होप जो हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सोल्यूशन डिस्कस किया आप लोग के लिए हेल्प होगा आने वाले जो सी का एग्जाम है या फिर आने वाले जो वाइजेक स्टील या फिर डिफरेंट जो एग्जामिनेशन जिसमें जिसमें भी आप लोग अपियर होने वाले हैं उसमें ये सब कंसेप्ट का आपको ख्याल रखना है ठीक है ऐसा देख सकते हैं कि ट्रेंड है किस तरीके का क्वेश्चन ट्रेंडिंग है अभी मार्केट में ऐसा बोल सकते हो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं तो हर एक चैलेंज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है ओके सो आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन समझ आएंगे कंसेप्ट आप लोगों को समझ आए होंगे ओके थैंक यू वेरी मच